涙すーみんなこれがあれば多分顔も収まるから何ヶ月かけるつもりだよで、えー、ドローはそのまま投げあなたたちは川にいました。あー川にいるぞ,いるぞ<笑>何かしらこう散歩とかしてるでしょうね。あー、ショーンが落ちたショーンが落ちたいや、二人とも投げます二人とも投げます私が二人を投げてます,げます私が二人を投げてますいや、俺は、俺は、俺は<笑>踏ん張り、踏ん張り合ってる。大体こんな感じで遊んでるとですね、<笑>農夫がね、一人困ってました。はあ、どうしたどうしたんですか,か私は困ってます。どうした君たちなんかビションドレザーズ君たち大丈夫かね<笑>いやあの先頭にいる人は勝手に落ちて勝手に投げ込んできたんですよ本当にあなたは農夫ですか<笑>もう農夫だなぜ川にいるんですか農夫なのにああそれなんじゃかのわしはな向こう岸にな船で渡りたいんじゃあのー、荷物があるんじゃまずなヤギヤギかわいいペットのオオカミオオカミオオカミ農産物のキャベツじゃキャベツキャベツ,キャベツこの三つをな対岸の方に持ってってな神様にな三つごうと思うなじゃんよおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおそのね、えー、わし一人と、これ荷物一つしか乗せられんの。あら、なるほど。心が困ったことにの、こうヤギとキャベツを一緒に残しておくとな。ヤギがキャベツを食べてしまう。ああ、ヤギと狼を一緒にしておくと、狼がヤギを食べてしまう。はいはいはい。そして狼とキャベツを残しておくと、キャベツが狼を食べてしまうんじゃ。なるほど。最後のとこもう一回言ってもらっていいですか。<笑>キャベツが。オカメを食べてしまうんじゃ<笑>俺たちは川を自力で渡っていけるかもしれない<笑>ああだがの対岸までの距離はの87メートルじゃ87こ,こんな微妙に行けそうではあるかこんな激流を87メートルも、えー、たまになこうえ出てくるんじゃよこう何が<笑>いやないで完結戦バシオンバシオン完結戦が<笑>物を投げようものなら<笑>物を投げようものならたま<笑>まれてしまうのかたまんだよこれ激流と激流がぶつかり合ってこう<笑>バシャーンとな渡るのもやばそうなんだが<笑>じゃあなわしがこう全部の荷物を対岸に運べるようになちょっと手伝ってほしいお任せしてください簡単ですよよろしく頼むはいじゃあまずはディズムのターンですはいじゃあまず僕はオオカミを手なずけますあしゃしゃしゃあしゃしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあしゃあ勝てるか勝てるのターンですじゃあ僕はキャベツに話しかけます君は口があるのかい知的生命体分析中という声が脳内に聞きます<笑>おいみんな<笑>このキャベツ<笑>このキャベツやばいぞ<笑>何<笑>何,<笑>何どうしたキャベツ喋ってなかったよ別に違う喋ってない。知的生命体うんぬんかんぬって言ってたんだってこのキャベツ<笑>キャベツが喋るわけないだろ<笑>おい信じろよ<笑>といったところでショーのターンです私は農夫さんの後ろに乗ります。<笑>チョーンが乗る。<笑>おうおうおうおう先にあっちに行って何かしらしとく。なるほど。向こう側を調べてくれるんだな。おお、じゃあまず君は来てくれるか。ああ、助かるよ。岸確かに。農夫さん、私怖い。<笑>おお、任しておくれ。ザバーン。と言いながらですね。ザバーン。天然のウォータースライダーや。ザバーン。ザバーン。ザバーン。ザバーン。ザバーン。ザバーン。ザバーン。ザバーン。ザバーン。ザバーン。ザバーン。えー、ショーンが対岸に着きましたあここが対岸か初めて見る景色だはいこれで次2ターン目いきましょうよしディズムのターンですいやヤギに話しかけてないけどちょっと上が気になるからあのそうだ、ね、丘のようなところに行ってみようかな岩があるところにじゃあ調べるという、ね、調べてみよう<笑>コマンドが出てきた<笑>じゃあディズムがこの辺を調べるとですねここら辺さら地になっていましたねはただ真ん中のところがぬかるんでるというかなんというか穴を掘れる道具があれば何か掘れそうです何じゃペレを使って穴を掘るか
ペレオ買って穴を掘る<笑>そっちに向かって穴を掘ればいいのか俺がいけペレオ穴を掘るだギュイーギュイー回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってる回ってるえー、おじいさんのクワを向こう岸に向かって投げます。<笑>いや別におじいさん帰ってくんだよ。<笑><笑><笑>おじいさんはこの行動が確かに帰ってくる。投げたとしても水柱に阻まれるんで。<笑><笑>そうだね。僕川の流れを少しでも遅くするために土のうを作って少しだけ川の上に置きます。<笑>じゃあまず土のうを制作します。<笑>土のう<の>。<笑>こうなんかこう。<笑>こう土ザッザッザッザッザッって掘って<笑>袋の中にパッパッパッパッパッって入れ,入れてみんなこれがあれば多分皮も収まるから何ヶ月かけるつもりだよ<笑>こうやって<笑>えー、土のうはそのまま投げるああ<笑>土のうが<笑>俺の土のうが<笑>ターン終了ですおお農夫が戻ってきますああ何をやってるんじゃあの男は<笑><笑>この激流を土のう一つで抑えきられると思うでないぞー<笑><笑>と言いながらこうまた戻ってきて、はい、3ターン目に入りますノブさんそのクワを貸してはくれませんか、はい、ここ何か掘ったら出てきそうなんですああなるほどじゃあこれを使いなさいではこのクワでここを掘ってみますこう穴をザザザザザザザザザって掘るとですね骨が出てきますむ骨が出てきたぞペレオ骨をじゃあ調べるこれ調べた感じどんな凶暴な肉食動物も病みつきになって離れられなくなるいわゆる骨っこ動物と呼ばれるアイテムですねこれでじゃあオオカミを手なずけることがやったかもできるかもしれないな,殺,ない殺すから昇格できるかもしれないぞ<笑><笑>次ショーのターンですかね私はちょっとやることがないのでひなたぼっこをします<笑>花を調べるとかしろよ<笑>えいいんですかえじゃあ花を調べますじゃあこの花をですね調べるとですねとてもかぐわしく綺麗な花食用としても使えますみんなこの花食べれるようだパクパク1人食べました<笑>残り3輪です<笑><笑>うまーい、えー、ちなみに何も乗せずに対岸まで渡っていいのかのわしはキャベツを送って狼の骨を,骨を,骨をあげたらいいんじゃないじゃあキャベツだよねキャベツとショーンが出会った時にどうなるかが楽しみなんだよねまあ、きっと今頃あの打開策を考えてるから攻撃してよし、うん、キャベツが行くぞショーンいいんか俺はベジタリアンだぞそこの触手の生えた男とフードをかぶった男どちらかが一人いなくなればオオカミヤギを食べてしまうかもしれんからのはいいや任せてくださいゴロンあよく育ったキャベツですね4ターン目ですねじゃあリズムこの骨を仲良くなってくるんだ<笑>あじゃあペレオヤギに話しかけてみてくれあしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃしゃ骨ほら骨っこ食べてー骨っこ食べてーをするとですね狼は黙りますあやったこれで狼は誰から噛まずに噛みつくということはなくなりましたおーし狼がおとなしくなったところでペレオのターンですかねよしヤギヤギー最近気分どう気分どう気分どうとペレオがですねこうヤギにめっちゃ聞く<笑>えどうどうどうヤギヤギヤギねえねえねえねえねえねえヤギヤギヤギはねすごい小さな声で交差戦いきますえ腹減ったな<笑>腹減ったな腹減って一歩も動けないな腹が,腹が減って一歩も動けない何正直船に乗るとか言ったけどもうそんな気分じゃないんですよねここから一歩も動かないという意志を感じますあらすごい確固たる意志を感じるとえ何か食べれるものはないのかっていうことがわかりますでショーのターンですこの花美味しいからみんなにも食べさせてあげよう花を持って船に乗りますショーンお前規制されたのかな、なんか体力が奪われてる気がする<笑>ノーさん早く宿れぎの種塩塩塩塩ショーンが花を持って帰ってきたところで五ターン目ですよしショーンその花は食べられるのかさっき食べたが美味しいぞあと三輪あるよしじゃあショーン君のターンを使ってヤギに花を食わせてやれいいぞじゃあショーンのターンが先に私が先に動くえヤギに花をあげますあ,あこれだよね<笑><笑>あよかったこれだったザじゃないんだよねあ吸い込まれていくあなくなっていく<笑>吸い込まれていくこれじゃないとね生きてるって感じがしないよねよかったよかった,かったヤギはようやく動きになりましたねえ<笑>うめえ<ー><笑>めっちゃ感傷に浸ってますテンション上がってるな<笑>これならば、えー、ヤギを船に乗せることも可能でしょう OK 先に俺言っとくわ向こう
<笑>あじゃあペレオさんはどうしますかえじゃあヤギと戯れますあ美味しかったヤギ美味しかったあーあーうまかったちなみにさあの花はなんでダメなのあの花はねなんかこう安っぽい<笑>花びらが薄い<笑>、ね、肉厚かどうかで判断してんだヤギターンが終了します農夫がですね関係性に気をつけろよまでいきます農夫さんすげえハンドリングテクニックだ<笑><笑>え六ターン目ですが正直言ってですね割とこう条件は満たしたところありますねおこのままとターンを回して荷物を一個ずつ乗せることも可能です渡し続けるどんどんどんどん荷物を渡していきますいやー君たちやるねーそれでも本当に助かったわいいやわしねちょっとね一個ね君たちにね渡そうかと思ってたものがあったんだけど、ね、んそれすっかり忘れてて今ちょっとやべって思ってんですよね<笑>いやそれがね何かっていうとねな,なんですか中くれるんすか何かあった時のためになこれを<笑>えこれは<笑>ほらタイムカプセルって言うてなどんずまりになった時に時間を巻き戻せることができるカプセルなんじゃ助かりますわ記念に取っときなさいあ,ありがとうあ,ありがとうございますおおこれをねルール説明の時に渡しとくべきだったんだけどもねヘル<笑>ちゃん間違っても押さないでくれよバカ野郎押すわけないだろこんな危険なもの頼むぞこれを押した瞬間もう一度最初からね<笑><笑>あまあとにかくよかったよ本当にありがとうねありがとうなみんなと言いながら船をですねどんぶらこどんぶらこどんぶらこと渡して骨を抱えた狼ちゃんが対岸に渡りましたやった,ーやったーしかしですね,ねその瞬間キャベツがいないことに気がしますあれキャベツおるどこ行ったおかしいのっつって農夫がまた戻ろうとしますねおどうしたもんじゃのそっちにキャベツおらんかのいないですよするとですねなんと先ほどまでこの場所にいたキャベツが船に乗ってます。あれなんで<笑><笑>あいつ一生持ってやがる。どうしたんだよ何が起きたんじゃ<笑> ?3 人の脳内にですね、知的生命体分析完了という声が響きます。なんだでするとですね、唐突にですね、キャベツが巨大化します。<笑>おーおじいさん<笑>危ないまだおおおおおおおおおおおおおおおおおキャベツが巨大化し、船はこっぱみじ。おじいさん、助けなきゃ。農夫はですね、無事対岸まで渡り着くことができます。<笑>よかった。三十メートル近くの激流を泳いできた。わ<笑>しは小さい頃からこの川を泳いだったからの。<笑>船いらないじゃん。ああ、じゃが、ああ、わしの作った。ああ、キャベツがこんなことに。ああ、でも、あんたが作ったのかよ。科学実験によって。ああこんなものさえ作らなければと言いながら農夫はすごい頭抱えてああもうそんな場合じゃないのに<笑>ペレオそれを使って巨大化できないのか俺は時間は戻せるキャベツにぶつければ対岸までは行かなくとも真ん中ぐらいなら中腹なら行けるかショーンにカプセルが渡りますもう投げてやる原始に戻れシュンシュンシュンシュンシュンうおおおおあ、うまい、うまい、ホープ性がしてきた。よし、タイムカプセルはまた手元に戻ってくるんですよ。え、戻ってくるの。タイムカプセルが緑色に発光したかと思うとですね。巨大キャベツがみるみるうちに小さくなります。おお、シュンシュンシュンシュンシュンシュンシュンシュンシュン。あ、よかった。おお、キャベツはですね、元の形に戻りです。そのままこう、どんぶらこう、どんぶらこうとですね。あ、ね、<笑>まずい。俺が、俺が。きっとあいつは話が通じらず、えー、キャベツこっちだ手を伸ばせ手とかねえよ<笑>手伸ばせお前<笑>そのキャベツには手があるかのようにですねペレオの手にどんどん近づき最初にペレオに乗っかります大丈夫かペレオそれ仲良くなれたってことペレオはキャベツをよく見てみるとですねキャベツの繊維の部分がまるで血管のように脈打ってるのがわかります<笑><笑>こいつ絶対生きてる脈打ってるみんな先ほどの船は壊れてしまいました、うん、そうだよ船壊れちゃったからどうしようどうやって渡せばいいんだ農夫はものすごい頭かけてます<笑><笑>おいキャベツなんとかしたんだぞこっちはあわしがこんなものさえ作らなければああ<笑>農夫が船の瓦礫の上に乗ることはできますかと言ってる間にですねこのあどんどん流されていきますね<笑>むちゃくちゃだあ<笑>ねタイムカプセルが果てたものに対して働くなら
川に当てればこの川が流れていなかった時点まで戻せるんじゃないかそういうことかよしこのタイムカプセルを川に投げるぞ俺はそれモーゼの滝になれーカーンとやるとですね下に流れていたのが上に流れてあ、帰ってくるんそうするとですね壊れた船がこうどんどんどんどん上に上がっていきますおお、今だペルちゃん次の船が降りてくるタイミングで俺はこのカプセルを投げるぜ投げ切ったぞ壊れた船は使えそうにないですあ、クソダメかキャベツキャベツピュンピュンピュンピュン<笑>君は私の命を助けてくれた<笑>ありがとうありがとう<笑>っていうのはずっとペレオの脳内に響いてますすごい感謝の念が伝わってくるキャベツ俺たちは君を向こうに渡したいんだけど何か知恵を貸してくれないかキャベツ私は特殊細胞によって生まれた特殊なキャベツ君たちが先ほど見たように私の繊維は巨大化させる特殊な繊維を持っているつまり私の歯を一枚食べれば食べたものの体が巨大化するのやば<笑><笑>怖えゆえに私の歯を一枚食べれば体が巨大化し橋の代わりになるのではないかと私は思うそうかじゃあキャベツ一応一枚葉をもらっておいていいかなああ君に私の命を一切れ授けようえー、何もしてないのにキャベツの葉が一枚ペリペリペリペリ<笑>剥がれ、えー、宙に舞いキャベツそのままペレオの口の中にちょっと待ってまだダメだ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>オートだ<笑>オートでしたあっペロがペロの様子がおかしいぞなぜかは分かりませんがタイムカプセルは光りますやったりパパパやったりあれはビッグペレオちょうど横幅両手を広げるとですねちょうど八十七メートルの岸にたどり<笑>これでキャベツを転がして向こう岸まで渡せそうですキャベツを抱えて対岸に行きますおおキャベツが俺の頭にキャベツはもう喋らないですえ<笑>使い切ったのか<笑>キャベツはもう喋らないの<笑>そう今脈も止まってますね脈もさんのところに連れてたけどなえキャベツこのキャベツはもう人を襲うことはない僕はわかるよわあペレオの頭,の頭暖かいなりおありがとうペレオあなんかこう足元からぬくもりを感じますねよしこれで3つ揃いましたよノーフさんあああああ君たちおお君たちの英知がなければ、えー、頭を抱えるのはもうやめにしましょうおわしはと言ってですねじゃあノーフは元に戻りますはい<笑><元><笑>起き上がっただけじゃろうがおおありがたやありがたやありがたやありがたやありがたや君たちには感謝してもしきれん。お神に代わって礼を言おう。<笑>いや、いいんですよ。ペロがこのままじゃ、なんともかんともだ。ペロ、このカプセルを今から投げる。準備はいいか。ザッザッザッザッドンス。え、な、何、な、何。うん、いいから元に戻れ。<笑>ペレオにですね、カプセルを投げると、えー、ペレオが元のペレオに戻ってきます。シュンシュンシュンシュンシュンシュンシュンシュン。大丈夫か、ペレオ。はあ、あちょうど戻りましたねよかった,かった,かった3人はなんと勇気と知恵を絞り農夫の望み通りなんと荷物を全部無事にですね対岸まで届けることができましたよかったあ,ありがとう場所もなこのタイムカプセルを使って何度も何度もやり直したんじゃが<笑>やり直してたのだがわし一人では結局どの荷物も対岸に渡すことはできなかったんじゃありがとうありがとうと言いながらですね農夫はですね、えー、感謝しながら去っていくのですさよならそしてあなたたち3人も元の日常に戻っていくのでしたいや今日でシナリオクリアですお疲れ様でしたお疲れ様でした,、えー、クリアしたした。どうやって元の対岸に戻る<笑>ボールクリアですイエーイもう帰れないイエーイもう帰れない一生こっちの対岸<笑>